Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os traigo una propuesta para decorar nuestra casa por Pascua. Realizaremos unos conejos y unas zanahorias realmente sencillas, pero el resultado como veis no puede ser más bonito. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer las zanahorias y el conejo de Pascua necesitáis preparar los siguientes materiales. En primer lugar, para las zanahorias necesitamos telas en tono naranja y fieltros en tono verde. Para el cuerpo del conejo podéis emplear cualquier tela estampada que os guste. Yo voy a utilizar esta que tenéis aquí. Para decorar el conejo necesitamos materiales, cintas, cascabeles, flores, lo que tengáis por casa y os guste. Yo tengo aquí unas cuantas que he seleccionado y también tengo este pequeño pompón que utilizaremos. Eh, tanto las zanahorias como el conejo lo vamos a rellenar con guata de algodón. También utilizaremos la pistola de silicona. Recordaros que los moldes los tenéis disponibles de manera gratuita en la página web de Retales de Mil Colores. Si lo tenéis todo preparado, vamos a comenzar. Mirad, el molde del conejo le tenemos en dos tamaños diferentes. Yo en esta ocasión voy a hacerlo en el tamaño más grande. Lo que he hecho ha sido recortar el contorno y en la tela que he elegido he puesto derecho con derecho un tamaño suficiente para que quepa el molde. Lo que voy a hacer es pasar todo el contorno alrededor. Ya he pasado el contorno completamente en el revés de la tela. Voy a sujetar ambas capas con unos alfileres para que no se muevan y las voy a coser dando un pespunte justo por las marcas que hemos hecho del molde. Coseremos todo alrededor con la excepción de aquí en la parte de abajo que vamos a dejar una pequeña apertura por donde luego voltearemos nuestro trabajo. También tenéis la opción, un poco en función de la tela que vayáis a utilizar, de hacer el molde en el lado del derecho y coser ya las telas por el lado del derecho. Entonces nos va a quedar la costura vista y eh, el borde de las telas lo vamos a rematar con una tijera de zigzag. Es otra opción en función del tipo de acabado que queráis hacer. Yo en este caso lo voy a hacer volteando y que las costuras y los bordes de la tela queden en el interior. Con el pespunte dado todo alrededor lo que vamos a hacer es recortar la tela dejando algo menos de medio centímetro de margen de costura. Si tenéis estas tijeras que cortan en zigzag es una buena ocasión para utilizarlas. Ya he ajustado el margen de todas las costuras. Ahora lo que voy a hacer antes de voltear es dar una serie de piquetes. Los piquetes son cortes que damos justo en el borde de la tela sin llegar a tocar la costura para facilitar que luego cuando volteemos la pieza no queden tirantes estas formas. Entonces hay que darlo siempre en estos puntos donde el diseño del patrón o el molde se mete así hacia adentro, hace estos piquitos. Entonces vamos a ir dando estos cortes en todo el contorno donde veamos que es necesario. Con los piquetes dados lo que vamos a hacer es, por la apertura que hemos dejado, voltear nuestro trabajo. Si lo hubierais hecho de la otra forma que os comentaba, que es haber puesto las telas del derecho eh, hacia afuera, Habríamos cortado de esta manera el borde de la tela y directamente ahora estaríamos rellenando el conejo. Yo lo voy a voltear y luego lo vamos a rellenar. Cuando lo hayamos volteado lo vamos a ir ya rellenando de guata. Tenemos que comenzar rellenando las orejitas y yo me voy a ayudar de, de unas pinzas para ir metiendo eh, la guata hasta el final porque si no la verdad es que cuesta un poquito. Poco a poco vamos a ir introduciendo la guata para que vaya tomando forma nuestro conejito de pascua. Mirad, ya he rellenado el conejo, 
Veis que está bastante firme pero no muy muy apretado, simplemente para que tenga forma. Y ahora lo que estoy haciendo aquí en la parte de abajo es irlo cerrando a punta de escondida. Lo que hacemos es alinear bien los bordes de la tela y vamos dando unas puntaditas que prácticamente resultan invisibles. Estas puntadas se dan siempre igual. Tenemos el hilo que sale hacia nosotros justo a la misma altura que sale lo metemos en la tela de aquí de atrás, aquí. Avanzamos por el interior de esta tela, cruzamos la aguja y salimos. De esta manera estas puntadas no se van a ver. Vamos a ir poniendo ahora los distintos adornos al conejito. Entonces, yo lo primero que le voy a colocar es en el cuello una cinta decorativa, en este caso es en negro con unos pequeños lunares blancos y simplemente la nudo alrededor. También voy a ponerle aquí este lazo que he hecho con la cuerda que os enseñaba al principio del vídeo. Lo voy a sujetar con un poquito de silicona líquida. Colocamos así. Y aquí también le ponemos este adorno. Y por último en el cuello lo que he hecho ha sido poner en una cuerda un cascabel, en este caso en, en tono rosa. Y lo que voy a hacer es bueno, sujetarlo así. Vamos a hacer un nudo y estos cabos también me los voy a llevar hacia adelante donde está el lazo. En la parte de atrás vamos a colocarle el pompón como si fuera la colita. Lo voy a sujetar también con silicona. Damos un poquito y ya lo tendríamos. Y por delante vamos a ponerle algún adornito más. Voy a ponerle aquí en esta parte de abajo, así pegaditas unas a otras, tres pequeñas flores eh, de raso a tono de la tela. Las podemos bien coser o bien pegar, lo que, lo que os sea más cómodo. Bien, este tipo de trabajo eh, creo que no merece la pena eh, emplear más tiempo en coser con el, la silicona queda bien y son trabajos rápidos con lo cual eh, creo que, que es la forma correcta de hacerlo vamos también a pintarle los ojos entonces yo lo que voy a hacer para, para no equivocarme es primero pintar donde los quiero hacer de manera definitiva pero con un rotulador de los que luego puedo borrar, este luego eh, al darle un poco de calor se va. Estoy marcando un poco la idea que tengo para ver si me, me gusta y luego ya pues lo, lo pasaría con un rotulador de los de pintar en tela. Entonces me gusta más o menos así y ahora ya hago el trazo definitivo. Mirad, he hecho dos conejos en dos tamaños diferentes para que los veáis y veis que quedan realmente simpáticos y graciosos. Los podemos dejar así para montarlos luego sobre una corona o sobre un centro o también tenemos la opción de ponerles justo entre las dos orejitas una cinta y que los podamos colgar pues de un picaporte o de un pomo porque también va a quedar muy gracioso. Vamos ahora a preparar las zanahorias. Las zanahorias se hacen de una manera realmente sencilla. Tomamos el molde y sobre la tela de tono naranja que hayáis seleccionado vamos a pasar su contorno. Con el molde pasado recortamos la tela dejando un margen de algo menos de medio centímetro.
Cuando tengáis la pieza así preparada la vamos a doblar a la mitad y vamos a alinear las marcas que hemos hecho. Las buscamos en ambos lados y las sujetamos con un alfiler. Cuando tengáis la pieza ya de esta manera vamos a dar una costura por todo este lado largo. Y ahora ya volteamos la pieza que es bastante sencillo. Lo único que vamos a tener que ayudarnos de algún objeto de estos que hay para eh, sacar bien el extremo. Es importante que el piquito lo saquemos bien. Y ahora ya vamos a rellenarlo de guata de algodón. A continuación vamos a pasar un hilván para fruncir justo al borde de la parte superior. Vamos dando puntaditas así pequeñas para que luego nos quede bien fruncido. Con el hilván pasado todo alrededor vamos a tirar para fruncir. Y vamos a dar aquí unas puntadas para sujetar la tela. Mira, ya he cerrado aquí arriba la zanahoria y ahora solo nos quedaría poner en esta parte las hojitas verdes. Para las hojitas verdes he cortado dos rectángulos en dos tonos de tono verde de unos 5 centímetros por 4 de fieltro. Veis que no son exactamente iguales y que tampoco están muy bien cortados, no importa. Ahora lo que hago es montar uno encima de otro y los voy a ir enrollando. Los enrollo apretando un poquito porque me interesa que en, esta, en uno de los dos extremos esté bastante apretado para así poderlo luego pegar bien a la zanahoria. Bueno, cuando lo tengáis así, vamos a tomar la pistola de silicona. Lo que vamos a hacer es echar aquí un poquito de silicona líquida, de la caliente, y sin soltar este rulito que hemos hecho, lo vamos a colocar justo aquí encima, tapando las puntadas que habíamos dado para fruncir y cerrar la parte superior de la zanahoria. Lo sujetamos así un poco hasta que se seque. Apretamos así a los lados para que quede pegado perfectamente. Ahora lo que vamos a hacer es ir cortando todo este fieltro para formar las hojitas. Empezaremos por fuera y vamos dando así pequeños cortes. No hace falta que sean iguales, ni, ni igual de anchos, ni igual de profundos. Simplemente vamos dando cortes para ir formando estas hojitas. Mira, yo con los conejos y con las zanahorias he hecho esta composición sobre una cesta. Eh, es un detalle que queda muy bonito para decorar cualquier rincón en casa por Pascua. Pero realmente con estos mismos elementos podemos utilizarlos para cualquier otro tipo de decoración. A mí se me ocurren dos formas de utilizarlos. Por un lado eh, les pondría por ejemplo un cordón aquí entre las orejitas y a las zanahorias aquí en el centro y sobre una rama de un arbolito las iría colgando, creo que puede quedar también ideal. Otra idea que se me ocurre sería montarlos sobre una de las coronas que podemos comprar ya hechas de hojas secas o de ramitas, creo que también puede ser una idea 
muy bonita. En cualquier caso, son trabajos que habéis visto que son muy sencillos, que los podemos utilizar de muchas maneras para decorar en casa y que para regalar son perfectos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo tutorial.